Dear students, in this class we have to discuss the term projection of points, especially in the case of first quadrant. How can I identify an object which is situated in first quadrant? In previous videos, we have to identify an object either it is fixed in first quadrant or second quadrant or third and fourth. In this video, we have to understand when an object is placed in first quadrant, how can project its image on its reference plane, on its reference planes. In the case, we have to image object in the object in the first quadrant. In the first quadrant, we have to object in and the image is projected. That 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 image is projected. Imagination is not Without imagination, we cannot understand these things easily. Imagination is not there. This is not there. And imagine a question or a statement to Bathil Parani in Yale, Adi imagine genum, a statement of I session, Adi the quadrant lana, in front lano, above ano, below ano, behind ano, and the canoke to imagine Chiana to Sadikinum. If model of an object, model of an objectum, other than a model of quadrantum, Namada Kanmuni Lake Telinu Ranum, Anali Matrame, Namaka. Uh, imagine the projection complete and it is a good thing. Now, the topic is projection of points. Points are not going to be able to do projection Projection of points, and projection of lines, and projection of laminas, and projection of solids. And in different categories, we projection of points. That is the projection of points. Point in a projective. object in In this figure, which shows an object is marked here with a green pen. This is the our object marked with a green color. Having a name. Its name is A. Its name is A. That means Question is the object in a pair in the Bandamai to go to the region. Our object in a notation and a notation alphabet to be used at another. Our object is a point that have a name. Its name is point A using uppercase letter. In a letter, B and a gildam. B and a gildam. Pashe, I in the letter of the region. Uppercase letter like. In this figure shows the point B is fixed at the first quadrant. That means point B is fixed x distance in front of the vertical plane and y distance above the horizontal plane. We can say that x distance from the vertical plane and y distance above the horizontal plane. According to observer point of view we can definitely say that point B is 50 mm above horizontal plane and 20 mm in front of the vertical plane. We can imagine that position of the point B. Korchu clear item at Slaka E isometric drawing in the miniature Clear items like a medida, either the Kaili or a miniature type, Namana Erte and Daki miniature type on a little corner, a laying a loud in the name Dakidan. Apo, either the Sagaita in the point day would on the place here. Then point for some people with the key in the Kana Pagatini, the Idan point in the area. Idan a point. A point you didn't look at the Ipo first to go to the Lana Nilkin. The point is fixed in first to go to. Ether distance market and horizontal plane in the 50 mm we are at 50 mm height. Otherwise, vertical plane in the 20 mm 
മാറിയിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവറിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിനും ഇടയിലാണ് പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ എങ്കിൽ എന്താ ഈ പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഒബ്സർവറിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഇടയിലാണ് സപ്പോസ് നിങ്ങളാണ് ഒബ്സർവർ എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങളാണ് ഒബ്സർവർ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒബ്സർവറിന് ഇവിടുന്ന് അയാളെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്തിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ ഈ വീഡിയോന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അയാളെയും ഇരുത്തണേന്ന് വിചാരിക്കുക സംഗതി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോ ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എച്ച് പിയിൽ നിന്നും അമ്പത് എം എം മുകളിലാണ് അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഇരുപത് എം എം മുന്നിലായിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒബ്സർവർ അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ ഈ പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ ഒബ്സർവർ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്വാഡ്രന്റെ ഫിസിക്കൽ മിനിയേച്ചറിന ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണേ ഈ മോഡലിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണേ ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയല്ലോ കാരണം പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ ഒബ്സർവറിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഇടയിലാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമ്പത് എം എം ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയണത് എ പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ സഹായത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇമാജിനേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതില്ലാതെയും നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് പതിപ്പിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ആണ് ഇതിന് ഞാൻ എൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഹോറിസോ ഈ ഫസ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇമേജ് പതിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കോർണറിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർണറിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളാണ് ഒബ്സർവർ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഒരു ഡയമെൻഷനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ആ ഡയമെൻഷൻ ഏതായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം വൈ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഒബ്സർവർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അപ്പോ ഈ പോയിന്റ് ബി ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അൾട്ടർ ചെയ്യാതെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അൾട്ടർ ചെയ്യാതെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണേ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഹൈറ്റ് മാറ്റുന്നില്ല ഹൈറ്റ് അമ്പത് തന്നെ ആ പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഫൈനലി ഇറ്റ് ടച്ച് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടച്ച് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 ഇവിടെ ടച്ച് ആകും അല്ലെ ഇനി ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കൂടി പറയുന്നതാണ് ഈ ബോള് ഞാനൊരു കളേഡ് പെയിന്റിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉണങ്ങാതെ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല ഏ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബോള് എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു മാർക്ക് വീഴൂലേ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക്
നമ്മൾക്ക് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേ പൊസിഷനിലാണ് റെഫറൻസ് ലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഈ റെഫറൻസ് ലൈനിന്റെ ഏകദേശം അമ്പത് ഏകദേശം എന്നല്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് റെഫറൻസ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് റെഫറൻസ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ അമ്പത് എം എം മില്ലിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ആ പോയിന്റ് വീണിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബോ ഫ്രം ദി റെഫറൻസ് ലൈൻ റെഫറൻസ് ലൈൻ ഹാവിംഗ് എ നെയിം ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ഓൾവേസ് ഡെനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എക്സ് വൈ അപ്പോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് ലൈൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോ പോയിന്റ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു ആ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റിനിലെ പോയിന്റ് ബി ആണെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റ് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഒബ്സർവർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താ ഈ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ പോയിന്റിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ അത് എത്ര മാത്രം ഹൈറ്റിലായിരിക്കും എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ആ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ അൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഹൈറ്റ് അൾട്ടർ ചെയ്യാതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് എക്സ് മാത്രം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ഇവിടെ ടച്ച് ആയത് ഓക്കെ ഫൈനലി എക്സ് സീറോ ആയപ്പോ ഇവിടെ ടച്ച് ആയി അപ്പൊ ഇത് ഈ എന്താണ് പെയിന്റിൽ മുക്കി വെച്ചേക്കണ കാരണം ആ പാട് ഇവിടെ വീണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പാട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ന് പറയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ബി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇതിന് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയും എന്താണ് പറയണത് ബി ഡാഷ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് പി എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിക്കും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ അപ്പോ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഒബ്സർവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മാറിയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര മാത്രം ഇൻഫ്രണ്ടിലാണെന്ന് അറിയില്ല എന്ത് മാത്രം അറിയുള്ളൂ ഈ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റിലാണെന്ന് അറിയാം അത് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു ടച്ച് ചെയ്താൽ ഉടനെ അത് ആ പോയിന്റ് ഇനി നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം ആൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ വിത്ത് ഡാഷ് ആൽഫബെറ്റ് വിത്ത് ഡാഷ് This is called the front view of our object. This is called the front view of our object. Now, if you are an observer, I am going to touch the point here. We are going to touch the point here. Brought back to its initial position. It is the initial position. What is the initial position? Here. This figure shows what is the distance. that is 20 mm and 50 mm above and 20 mm in front of vertical plane that is its initial position we end up a pale position like it ini ningal ipo idinde front il alle nilkunathu observer ningal aanu alle appo ningal ini idinde top view project cheyan vanu top view project aanengil swabhavikayitt observer avada varanam observer ee object ne mold vasathu varanam mugalil varanam observer ഇവിടെ മുകളിൽ വരണം ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണാം വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാ ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാനായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണേന്ന് കളേർഡ് പെയിന്റിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കണേണ് അല്ലെ ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂ എടുക്കണം ടോപ്പ് വ്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബോ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഈ സ്ട്രിങ് ഞാൻ താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫൈനലി വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് സീറോ
ട്വന്റി എം എം മാറിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടച്ച് ആകുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടച്ച് ആകുന്നത് ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി എം എം മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ആയി അതിനെ നമ്മൾ ബി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ പോയിന്റിന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ആക്കി അതിന് ജസ്റ്റ് ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന്റെ സഹായത്തിന് നമ്മൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വീണു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വീണു അത് ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ട്വന്റി എം എം മാറിയിട്ടാണ് ട്വന്റി എം എം മാറിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിനിനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ്ഡ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് അസ്യൂമ്ഡ് ടു അസ്യൂമ്ഡ് ആസ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ദാ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറി ഒറ്റ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറി ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് വെച്ചത് ഇത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ വീണു മോളിൽ നോക്കിയ വ്യൂ എവിടെയാണ് വീണത് ഇവിടെയാണ് വീണത് അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ലെറ്റർ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ബി ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇതെന്ത് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ വീണത് മോളിൽ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഇമാജിനേഷൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് എ സെറ്റൻ പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ എ ഫോർ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ദിസ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ എ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ എ എക്സ് വൈ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് അവർ റെഫറൻസ് ലൈൻ ദിസ് ഈസ് അവർ റെഫറൻസ് ലൈൻ നൗ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കീപ്പിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫ്രം എച്ച് പി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫ്രം എക്സ് വൈ ലൈൻ ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കീപ്പിംഗ് ദ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബൈ യൂസിങ് യുവർ സ്കെയിൽ ടേക്ക് യുവർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് എടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് അതിന്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ വീണു അല്ലെ ബി പി യിൽ വീണു ബി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിൽ വീണു ആ പോയിന്റ് എന്തായിട്ട് മാറി ബിക്കം ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ എന്തായാണ് അവിടെ നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അൻപതാണ് അപ്പോ നമ്മള് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കും എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കും ട്യൂലം എം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ വരച്ചു വരച്ച ശേഷം അതിന് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആരോ ഹെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നോ വട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ അതിന് വേണ്ടി എന്താണ് keeping the x distance from vp vertical plane in the x distance keep it at end the radius is going to be height radius is going to be height radius is finally that point that's at the hp then we get a point here on hp after projecting the plan this having a tendency to rotate in clockwise direction hp having a tendency to rotate in clockwise direction then that time our plan should come below
ബീന്ന് മാറിക്കാണ് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് വീണിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ആരോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ട്വന്റി ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ട്വന്റി നൗ വി ഹാവ് മാർക്ക്ഡ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സെക്കൻഡ് വി ഡ്രോ ദ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഓർ ടോപ്പ് വ്യൂ പ്ലാൻ ഓർ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് ഹിയർ അനദർ നെയിം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ these are the criteria for projecting the point the point which is situated in first quadrant once again i repeated how can uh, represent or how, how can project the point which is situated in first quadrant we have a certain steps first step draw a xy line draw a xy line now second step is project its front view on its corresponding plane which one is the corresponding plane here vp is the corresponding plane keeping the what distance 50 mm keeping the 50 mm distance 50 mm distance keep it on it project the front view on its corresponding plane vp then we get we have to get its image on vp that is marked with letter b dash b dash definitely you should mark with a dash that means this dash means it is front view this it is the front view from this notation we can really say that that is front view keep in the height 50 mm now the third step is draw its plan on its corresponding plane which is the corresponding plane hp is the corresponding plane what is the distance keeping in that stage keeping the x distance that means keeping the 20 mm distance draw its projection on its corresponding plane then we go to get its plan after projecting that plan on hp hp having a tendency to rotate in clockwise direction then that time that point b or plan or top view comes below the xy line xy line this is denoted by the letter b and mark 20 mm distance from vp or xy line that that is our criteria for marking our projection using a line diagram this is our answer this is our answer once again first step is draw a xy line draw a xy line xy line now second step is project the front view project the front view on its corresponding plane which is the corresponding plane project the front view on vp and marked with the letter alphabet alpha bet with the dash that means b dash small letter b dash now third point is project the plan plan on its corresponding plane which is the corresponding plane b hp is the corresponding plane and mark the at point with the small letter b now projecting the plan rotate the hp in clockwise direction then that time that point should come below the xy line and mark all the data that means 50 mm height is marked here 20 mm width is marked here this is our procedure to draw a point projection that point is situated in first quadrant okay isn't clear you will see in next class